എന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി അരച്ചാലോ ഞാൻ മാന്തളും കൊണ്ട് ഉണക്ക മാന്തളും കൊണ്ട് ഇന്നൊരു ചമ്മന്തിയാണ് അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണക്ക മാന്തൽ ഉണക്ക മീനുകളിലെ ഉപ്പ് കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പത്രം പേപ്പർ കഷ്ണം ഇട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ ഇതേലെ ഉപ്പ് മുഴുവൻ ഈ പേപ്പറെ പിടിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാ നമുക്ക് ഇതിനെന്തൊക്കെ സാധനമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് മാന്തള ഉണക്ക മാന്തള് വേണം തേങ്ങ വേണം മുളക് ചെറിയുള്ളി ലേശമുപ്പ് കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമുകളിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ചെരുവിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോക്സുകളിൽ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിനുള്ളിൽ കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിനുള്ളിൽ വെക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പെടുത്ത് പുറത്ത് വശിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ ഇതിന്റെ തൊലി കളയുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു ഇത് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് പത്രമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് ഇതിന്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാം ും എല്ലാത്തിന്റെയും തൊലി നമുക്ക് അങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിലുള്ള അഴുക്കുകളും വിഷാംശങ്ങളും എല്ലാം പോകും വിഷമൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വിഷം അടിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചാൽ അത് ആ പേപ്പറേൽ അങ്ങ് പിടിച്ചു വെക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തല അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി നല്ലപോലെ ഈ തലയൊന്നും ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ അങ്ങ് നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇനി ഇത് കഴുകി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കാണിക്കാം ബാക്കി ഇത് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തലയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫാന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീ ഞാൻ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ പകർന്നു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കരിയാപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഇത് വറക്കാൻ നോക്കാം ഒത്തിരി മൊരിച്ച് അങ്ങനെ വറക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ മുള്ള് നമ്മൾ വലിയ മുള്ള് നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി മൊരിയാതെ വറുത്തെടുക്കണം സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അത് ഒരുവിധം മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ ബാക്കി കാണും നമ്മൾ മുളക് ഇട്ടത് വറുത്ത് പൂരിയെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്നും വറുത്ത് പോകുന്നു മീൻ ആകാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവും ഈ നമുക്ക് ലേശം കുറച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളി എടുക്കാം ഇത്രയും മൊരിയൊന്നും വേണ്ട മീനെടുക്കും ചൂട് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുള്ള് മാറ്റിയെടുക്കാം തേങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇല്ലാത്തവർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നല്ല രസമായത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കപ്പയ്ക്ക് നല്ലതാണ് കപ്പ വേവിച്ച് തിന്നാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തിന്നാൻ കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ
സിമ്പിളാണ് വിചാരിക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഒത്തിരി മൊരിയും ഒന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മങ്ങിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇത് തൊലി ഇതിൻ്റെ ഈ മുള്ളു മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങ് പോരും ഒത്തിരി മൊരിയാതെ ഇരുന്നാൽ മതി മുള്ളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിലും തൊണ്ണയിലൊക്കെ പോകാൻ ഇത് ചിലപ്പം നമ്മൾ പൊടിക്കുമ്പം പൊടിയാതെ കിടക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കണ്ടോ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കും വാലിൻ്റെ അവിടുത്തെ കുഴപ്പമില്ല വാലിൻ്റെ അവിടുത്തെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ അങ്ങ് അടിഞ്ഞു പൊക്കോളും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അടുത്തത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഉണ്ടോ തൊലി അല്ല തൊലിയല്ല മുള്ള് ഇങ്ങനെ വേർപെട്ട് പോയി ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണേ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല മിക്സിയിലോ നമ്മൾ കല്ലിൽ അരയ്ക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ടേ അരയ്ക്കാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഉണക്കമീൻ്റെ മുള്ളെല്ലാം ഞാൻ കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനോട് നമുക്ക് മുളക് ഇടാം തേങ്ങ ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിടാം ഇതിന് നല്ലപോലെ എരിവ് വേണം എരിവ് നല്ലപോലെ എരിവ് വേണം അതിനാണ് ഞാൻ മൂന്നാലഞ്ച് മുളക് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് പച്ചമുളകിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണക്കമുളക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പച്ചമുളക് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് വരും മിക്സി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ മിക്സി വൃത്തികേടായിട്ട് വെള്ള മിക്സിയൊക്കെ വൃത്തികേടായിട്ട് കിടന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ ഏത് മിക്സി ആണെങ്കിലും ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തൂത്ത് ബ്രഷ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്മേൽ മുഴുവൻ തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഒരു പത്രം ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ തുടച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മിക്സി വൃത്തിയാവും ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാണ് എന്നാൽ നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സൂപ്പറാണ് ചോറുണ്ണാനും കപ്പ തിന്നാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ നല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരണേ ലൈക്ക് അടിക്കണേ എന്നാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ ബായ്